Okay, so um, why is Abraham important um, in the Bible? Because the promises uh, and because Jesus was going to be part of the promises. Yeah, yeah, yeah. So Jesus is the seed of Abraham. Yes. And yeah, and God made. Yeah, that's good. Uh, but actually, and that's true. Um, when you think about it, there, uh, when you read Genesis, there are 13, uh, 13 chapters which are devoted to the life of Abraham. So even from the point of view of the amount of scripture about him, oh, plus he's in the New Testament as well, then obviously he's a very important figure. اگه دقت کنیم 13 تا از باب های پیدایش علاوه بر یه سری مطالب گسترده در عهد جدید به ابراهیم اختصاص داره برای همین احتمالا شخصیت مهمیه که اینقدر راجع به صحبت شده دیگه اوکی اند ابراهام از ریلی اور اسپریچوال فادر بیکاز ایون دو وی ار نات جوز وی کان وی استیل بیکام هیز چیلدرن Uh, children of Abraham if we have the same faith that he did so that's very important that's how we become associated with the promises because we can become the seed of Abraham through baptism sorry that was a bit chunk that's right um beno i mishe goftesh ke ibrahim pedar rohani hame mast be khater in ke har chand ma از قوم اسرائیل نیستیم و شاید فرزندای چی میگن نسلا در نسلش نباشیم ولی از طریق بپتایز شدن و ایمان آوردن به ایمان ابراهیم میتونیم بخشی از این چی میگن این وعده هایی باشیم که خدا داده بهش and in the new testament abraham is sort of held up to us as a model of faith and we are exhorted to Um, have the same quality of faith that Abraham had. So, from the point of view, his personal faith, he, he's, uh, you know, we need to study him. And if you look at the book of the Old Testament, Abraham is a very important part of the faith of Abraham. And so, we need to make sure that the faith of Abraham is a very important part of the faith. ایمان اونو به اون حد برسونیم مثل همین خیلی مفیده اگه بیایم ببینیم که ابراهیم کلن چجوری بوده زندگیشو بررسی کنیم اونو که ایمانشو یاد بگیم اوکی لیتس رید الیتل چپتر تویلف باب دوازدر را بخونیم آیا یک 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 تا نو نو خداوند به ابرام گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهم و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کنم و همه توایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت پس ابرام چنان،, چنان که خداوند به دو فرموده بود روانه شد و لوت نیز همراه او رفت ابرام هفتاد و پنج ساله،, پنج ساله بود که از حرام بیرون آمد او همسر خود سرای برلزاده خود لوت و همه انبال اندوخته خیش را با اشخاصی که در حرام به دست آورده بود بودند برگرفت و به مقصد سرزمین کنان به راه افتاد و به کنان رسید ابرام در آن سرزمین تا محل بلوط موره در شکین میپیش رفت در آن زمان کنانیان در آن سرزمین بودند آنگاه خداوند به ابرام ظاهر شد به فرمود به نسل تو این سرزمین را می بخشم. پس در آنجا برای خداوند که بر او ظاهر شده بود مذبحی ساخت سپس از آنجا به ناحیه کوهستانی که در شرق بیت ایل است کوچ کرد و خیمه خیش را برپا داشت به گونه ای که بیت ایل به جانب غرب و آی به جانب شرق آن بود 
او در آنجا مذبحی برای خداوند ساخت و نام خداوند را خواند. Yes. And Abraham journeyed, going on still toward the south. Okay. So, um, <coughs> just look at verse two. به آیه دوم دقت کنید. And uh, here God says that He's going to make from Abraham a great nation. که خدا به ابراهیم میگه میخوام از تو یه قوم بزرگی رو پدید بیارم. Okay. So I want us to think about the the purpose that God had in taking Abraham. and making a nation from this one man why did god do this میخوام دقت کنید که چرا خدا ابراهیم رو برداشت آورد که ازش یک قوم بسازه چرا ابراهیم why did god want to make in fact he was going to make his own nation from abraham why do you think god did that خدا در واقع میخواست قوم خودش رو از ابراهیم به وجود بیاره ولی به نظر شما چرا خدا این کارو کرد؟ ایمانش قوی بوده. Because he had a strong faith. Well, yes, he did have a strong faith. I think there's a bigger reason than that. درسته you know. ولی دومل دلیل yeah. بزرگتری هست. یه yeah. معجزه است. It's a miracle. Mm-hmm. سوالش اینه چرا ابراهیم انتخاب شده یا کلا چرا همچین پروسه‌ای بوده؟ So are you asking why is Abraham chosen or no. are you asking why did God create the nation? Yes, why did God want to have his own nation? به خاطر اولین وعده‌ای که موقع به حوا داد که نسل تو رو به نسل مار. Because of the very first promise of God to um, Eve about um, you know the serpent and bruising the heel and bruising the head Genesis 3:15 سوالش این نیست که چرا ابراهیم سوالش اینه که چرا خدا اصلا یه قومی رو می‌خواست به خاطر اینکه دقیقاً به خاطر اینکه جلال خودش رو توی زمین چیز کنه دیگه یعنی هدف از اون چیزایی می‌ذاشه ماها همه he wanted to be glorified on the ah that's good Now we're getting there. Yeah. 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 To apply his purpose or something. Yeah. Um, you see, before this, um, God God gave his truth to Adam and Eve in the garden. And they knew God. God taught them. Mm-hmm. So they had, if you like, the truth about God. Mm-hmm. But very soon, after they were thrown out of the garden and they had children, didn't they, Cain and Abel, Uh, and very soon that truth got corrupted so when we get to um, the days of noah in chapter 6 of genesis there's only noah's family who believe in truth the rest of the world have corrupted and gone away from god so that it failed it, it, you know what i mean it, 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 it didn't work um, not god's fault میگن که اگه دقت کنید در ابتدا خدا آدم و هوا رو که به وجود آورد و گذاشتشون توی اون باغ و اینا حقیقت خودش رو بر اونا آشکار کرد دیگه یعنی اونا میدونستن خدا کیه و راه درست چی هست ولی بعد از اینکه خلاف کردن در واقع و از باغ بیرون انداخته شدن اونجا بود که شروع کردن بچه دار شدن و در واقع این ریشه سرپیچی و گناه آره شروع کرد ریشه پیدا کردن و در واقع اونجا بود که وقتی به نوح میرسیم در باب ششم میبینیم که فقط خانواده نوح هستن که اصلا خدا رو قبول دارن بقیه اصلا دیگه واسه شون مهم هم نیست بعد اونجا بود که خدا دید شکست داره میخوره اون نقشه که از اول داشته احتمالا به همون خاطره که and again um, after the flood um, there's Noah and his family and then the earth is populated from them um, but again When, by the time we get to chapter 10, which is the Tower of Babel, yeah, again the truth has got corrupted uh, and there's hardly, a, they're worshipping idols and they've gone away from God again. So again there was, God's truth kept being corrupted. <laughs> بعد بعد از سیل هم دیدیم که خانواده نو فقط مونده بودن دیگه اونا بودن که در سطح کره زمین پخش شدن دوباره جمعیت به وجود اومد و اینا ولی بعدش دوباره فکر گفت قلعه بابل بود که دوباره بت پرستی و اینا رو ترویج پیدا کرد و دوباره دیدیم که نقشه به مشکل خورد و دوباره گناه سر... چی میگن ادامه پیدا کرد 
So, God has decided here that in, he will make his own nation and he will separate them from the rest of the nations. He will teach that nation and sort of almost sort of put a box around them, do you know what I mean? To, to protect them from the evil ideas around and he will, he will hopefully they will become uh, they will preserve his truth in the earth. واسه همینه که خدا تصمیم گرفت که گروه خودش رو برای خودش ایجاد بکنه بعد این گروه رو خودش تربیت بکنه یه جورایی حساری دورشون ایجاد بکنه که با این ایده های پر از گناه دنیاوی آلوده نشه ذهناشون و واسه همینه که اصلا به وجودشون آورد که خودش تعلیم و تربیتشون بده Now, uh, and again somebody mentioned that the purpose of God was to glorify himself in the earth Now, when we say, um, because God's purpose is to fill the earth with his glory, but his glory is um, his character and his ways and his purpose. So, oh dear, this is getting too long. Um, yes, okay. Um, so, for God to, to, to fill the earth with his glory, he needs to have people who understand him and are like him. And therefore, he's going to make a nation now of people who will manifest his characteristics and his and his ways uh, in the earth. به همون طور که شما اشاره کردی، هدف خدا این بود که جلال خودش رو توی دنیا گسترش بده و به مردم نشون بده. و برای اینکه خدا جلال خودش رو نشون بده، جلالش که مثلا یه نشون دادنی که نیست، باید یه گروهی توی دنیا بود می بودن. که می اومدن خدا رو در رفتار خودشون نشون میدادن شخصیت خدا رو در رفتارشون میشه دید واسه همین بود که اومد این مردم رو به وجود آورد که بتونن شخصیت اصلی خدا رو به منصه ظهور بذارن همینا دوباره شد چیز قانون موسا دوباره چیز کردن دیگه دوباره گناه کردن دیگه but they still Um, disobeyed God. Yes, they did. Yes, so it, it failed. But that wasn't. That's not God's fault. <laughs> yeah. 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 So uh, he's saying, if you mean Israel by the nation that came from, from Abraham, Abraham, but if you look at the history, they've always been going the path wrongly. Yes. Like they've never really been. Yes. So God had a wonderful... Well, look at it now. Do you want to turn to Exodus <laughs> chapter 19? Um, because that, um, this will help. So what is Exodus? <laughs> 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 How do you pronounce that? Khoruj. Yeah, that's right. Baba Nuzda. Yes. Baba Nuzda. This verse? Uh, hang on a minute. Are you Panj? Panj va... Panj Shish. Panj Shish. حال اگر واقعا صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید از میان جمعی قوم ها ملک خاص من خواهید بود زیرا, تما... زیرا تمامی زمین از آن من است شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید بود این است آنچه باید به بنی اسرائیل بگویید اوکی نه اسکیوز می دیس شوز دت گاد واز تراینگ وت اسرائیل He was trying to make them his special people, not because they were better than anybody else, but because he wanted to teach them so that they could be a nation in the earth, which... An example. And exactly, yes, a good example in the earth and would preserve the truth. That's why he calls them here in verse 5 a peculiar treasure or a special treasure um, above all people. 
خدا داشت سعی میکرد که این گروه رو به عنوان مردم خاص خودش نگه داره که به عنوان یک مثالی باشن برای بقیه مردم دنیا که بعد بگه مثلا مثل این مردم اسرائیل باشید که بتونن حقیقت رو حفظ کنن در بین خودشون و دیگه چه ما گناه بینشون راه پیدا نکنه و حقیقت خدا دستکاری نشه مثلا همینه که ازشون توی این آیه به عنوان چی میگن این چیزی که این داره میگه آره قوم خاص ما مرده درست من تا سآل بپرسم پکیوری تراجر توی کتاب ایشون نوشته گنج یاد it's like special special yeah yeah okay and verse 6 also says that he wanted them to be a holy nation now holy means separate or set apart his special separate nation in the earth بعد آیه ششم میگه که قوم مقدسی خواهید بود مقدس یعنی چی میگن جدا بافته ویژه واسه همین یعنی یه جورایی از بقیه راهشون متفاوته با بقیه قاطی نشدن همین چیزشون سوال من می‌خواستم بپرسم که این خدا این گروه خاص و این برنامه رو از ابراهیم انتخاب کرد دیگه چرا قبل از ابراهیم نوح بود و ها نوح هم نبی بود پیامبر خدا بود و خدا هم اون هم یه آدم تو اون سرزمین داشتن زندگی میکردن چرا به اون نوح و خاندان خانوادش که به خدا اعتقاد داشتن این مثلا چیزا نکرد این کار نکرد So he's saying there were many people living in that area in mm. that time yes why specifically abraham why not Noah? why not anybody else what's so yeah. special about Abraham? well um we'll come to it in a moment um, yes i'll just park that for a second um, but uh, i just wanted to point out in verse six before we leave exodus in verse six it says they will be a kingdom of priests now a priest is somebody who who um i can put it now who teaches uh, other people and brings other people to god so in this way god is saying that with his nation he wanted them to act in the earth and bring other nations to god as you said before to be an example a model to to attract other nations to the truth میگه که در آیه ششم نوشته شده که مملکتی از کاهنان کاهن یعنی کسی که معلمه یا به مردم حقیقت و آموزش میده به،, به سمت حقیقت جذبشون میکنه و منظور خدا این بود که اینا رو به عنوان یک مثال برای مردم به عنوان یک معلم برای مردم برگزینه and to a certain extent at certain times in Israel's history this actually did happen particularly in the days of David and Solomon where other nations and men from other na- men and women from other nations were attracted to Israel and to Israel's God and became part of the nation. There are there's many, many people in the Old Testament, men and women, who came into the nation of Israel um, and became uh, and took on their faith. البته اگه دقت کنیم اینطوری نبوده که همیشه اسرائیل بر علیه چی میگن بر ضد نقشه خدا پیش بره به خاطر اینکه در دوره داوود و سلیمان این اتفاق واقعا میفته که مردم واقعا خدا رو میپرستیدن گناه نمیکردن و خیلی دیگه جذب میشدن یاد میگرفتن و به اسرائیل میپیوستن اوکی سو دتس دتس دی اوورال پرپس اف گاد with Israel. So let's get back to Abraham in Genesis chapter 12. Now, Okay, so here in verse 1, God speaks directly to Abraham. Now, we don't know how he spoke to Abraham. I, I would imagine it was an angel because angels appear a lot in the record about Abraham so I would imagine that God 
initially spoke to him through an angel. یعنی حالا ما دقیقا نمیدونیم خدا چجوری باش مکالمه کرد به خاطر اینکه احتمال میدیم ولی فرشته باشه به خاطر اینکه در طول کتاب کلا فرشته ها در غذای ابراهیم زیاد پیش میمد که ازشون نام برده بشه just one sort of technicality um, you'll notice well in the english bible it calls him abram mm-hmm. and then later on his name is changed to abraham yeah. that is it, i presume yeah, it's the same, the same thing, yeah. um, i always get mixed up so i'm just going to say abraham okay mm-hmm. <laughs> yeah. I'll, I'll only get it wrong if i try and get it right <laughs> now Cheyenne asked the question why did God choose this man this is a man who lived in uh, a place called Ur in Chaldea um, it has other names um, it was a Sumerian city uh, the area has many names. It's Mesopotamia. There's there's all sorts of names for this area in ancient times. Skip the names, yeah. <laughs> but um, he, his fathers and his forefathers were idolaters, right? They worshipped idols. We'll look at this in a moment. So you ask the question, well, why choose him? I don't know why God chose him. Um, perhaps he saw in Abraham the potential for faith. I don't know. But why not him? Well, میگن که این این شخص راجب سوالی که شما پرسیدین یه آدمی بوده که توی آی زندگی میکرده یا چی نه نه بعد پدرانش پدر بزرگانش همه بت پرست بودن و نمیدونیم چرا ابراهیم انتخاب کرده شاید اون پتانسیل رو در درونش دیده یا هر چی خب اول این پتانسیل تو نوح بوده دیگه به خدا ایمان داشته تو نوح خانوادهش بوده دیگه بعد اون ابراهیم نبوده که اول نوح بوده دیگه so he's saying why not Noah because in the beginning Noah was the mm-hmm. one who believed in God yeah. and then he must have had the potential to the yeah. fullest I don't know it's a good question. Why not Noah? Yeah, that would have been a natural choice. It's not like a DNA kind of thing, <laughs> is it? I don't know. Um, God's purpose is massive. It's mm-hmm. enormous. And we don't always know the answers as to why a particular person. I mean, I could ask the question, why are you here now? You know, God has brought you to the Bible mm. in by circumstances you know he's brought you to the Christadelphians you think well what why you and not somebody else mm-hmm. and God knows the end from the beginning so he knows what's in our hearts he knows I think how we will respond and perhaps brings us get a bit off subject really but... <laughs> کسی نمیدونه واقعا خدا خودش تنها کسی که میدونه نهایتا هدفش چیه و چه جوری میخواد به اون هدف برسه الان اگه بخوایم بگیم چرا ابراهیم و چرا پتانسیل تو ابراهیم بوده تو کس دیگه نبوده میتونیم مثلا بگیم چرا الان همه ما اینجا نشستیم چرا کس دیگه نشسته چرا الان چرا ما اصلا با کریستا دلفیانا آشنا شدیم یا هر چی because we can't judge and god is the true judge Yes, God is the true judge and God knows everything. So we must leave it to his wisdom. بعدم یه چیزی که نشو سریقت ترجمه کنم گفتن که خدا از ابتدا انتها رو میدونه. شاید پیش خودش فکر کرده که الان اگه به ابراهیم بگم قبول میکنه یا اگه چه نم به حسن بگم قبول نمیکنه. مثلا چی میگه؟ What I do know is that Abraham was a very good choice because he turns out an absolute giant of faith. Yeah. ولی تنها چیزی که میدونیم اینه که خدا واقعا تصمیم خوبی گرفت به خاطر اینکه ابراهیم خیلی ایمان داشت این دیگه از اون بیشتر ایمان دیگه نمیشه اوکی سو هی دید چوز ابراهام سو لتس لتس هاو ا لوک ات هیز بک گراوند ام اف یو کم بک تو چپتر 11 برگردیم به آیه باب 11 که پیشینه ابراهیم رو با هم بررسی کنیم آیه باب 
آیه باب هفت آیه شش آریه باب یازده آیه شش نه نه چونی سپن آه بیست بیست و هفت هفت بیست و هفت بیست و شیش هم سته بیست و هفت نسل تارم بیست و هفت یازده آیه بیست این از تاریخچه نسل تارم To the end of the chapter. In as Tarikh Nasa Tara, Tara Abram, Banahur, Bahoran Ra over, Bahoran Lutra over. Horan Naz the Pederehot Tara, Der Zodigo Hish, Ure, Keldonian, Der Gosest. Abram Banahur Zanechtior Kardan, Namazan Abram Sarai, and Namazan Nahur Melkabud. دختر هاران که پدر مل ملکه و یسکه بود. Yeah, oh, sorry. But Sarai was barren, she had no child. تارا پسر خود ابرام و نوه خود لوت پسر هاران و عروس خود سارای همسر پسرش ابرام را برگرفت و ایشان با هم از اور کلدانیان به در آمدند تا به سرزمین کنان بروند. ولی چون به هران رسیدند در آنجا اقامت گزیدند روزهای زندگانی تاره 250 سال بود و تاره در هران درگذشت اوکی سو دت گیوز اس ا لیتل بیت اف بک گراوند ابوت ابرامز ابراهامز فامیلی سو هو واز هیز فادر الان یه ایده کلی در راجع به زمینه خانوادگی ابراهیم پدرش کی بوده تاره یس ام اند I think it says that. Um, what does it say it in there? Does it say that um, Tira, his father, died in Haran? In Haran, yes. yes that's it. Okay. Um, we. I have a little map. It's a pretty rubbish map. Um, <laughs> but it's better, better than nothing. <laughs> In fact, sometimes the, the simple maps are best. Okay. So, here yeah. we go. I was upside down for me. Persian Gulf. Yes. I Iran. That is Iran. Yes. This is Iran here. Iraq is sort yeah. of uh, here. Iran. Anyway. Is it? Okay. So here is a. Uh, Enjoyed. Um, Cheers, man. I don't Haron. know. Enjoy uh, Haran. 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 Haran is here. No, 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 yeah. <laughs> <laughs> so this is where um, Abraham's family lived in Ur. And Ur was a very, um, a highly developed civilization in this area in those days. This is about 3000 BC. از لحاظ پیشرفت تمدن خیلی اونجا متمدن بوده گویا 3000 سال پیش قبل از میلاد مسیح. And the archaeologists in the early part of the 20th century did a lot of work around Ur and uh, excavated and found evidence of lovely houses with gardens and fountains and water supplies so a very developed place. باستان شناسان در اوایل قرن بیستم اومدن اینجا یه خورده تحقیقات و اینا انجام دادن که هر چه باغا و چه خونه ها و چه آبشارهای قشنگی بابلیان بودن دیگه But like most of the um, world in those days the people's religion was was idols they worshiped the sun the moon the stars and اکثر مردم اون موقع بود پرست بودن دیگه یا سنگ و چوب می پرستن یا خورشید و ما و ستاره و اینجا yeah. This is part of the excavation at Ur and here is I think it's been rebuilt slightly but you see like it's a stepped pyramid or would have been اینجا بقایای 
اور کلدانیان هستش گویا که اگه دقت کنید این فکر کنم دوباره بازسازی کردن ولی اینجا یه هرم پلکانی مشاهده میشه که گویا اونجا محل عبادت ماه بوده and sacrifices were made and all that sort of stuff. So I only mention that to show you that, that, that Abraham's background was uh, a place which which was uh, an idolatrous place. You know, he didn't know anything about the God of Israel. Well, it wasn't Israel. <laughs> so basically, God has taken Abraham and he is going to teach him um, from scratch. خدا ابراهیم رو برداشت به عنوان یک انسانی که صفر صفر شو کرد بهش یاد دادن حالا هر کس دیگه میتونه باشه. Now just to confirm what I've told you if you keep your finger in put a marker in Genesis chapter 12. انگشتتون رو نگه دارید لای پیدایش باب 12 and if you come over to Yusha Yeah, آنگاه یوشه به تمامی قوم گفت یهوه خدای اسرائیل چنین می‌فرماید مدت ها پیش اجداد شما یعنی تاره و پسرانش ابراهیم و ناهور در آن سوی رود می‌زیستند و خدایان غیر را می‌پرستیدند سه 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 اما من پدر شما ابراهیم را از آن سوی رود برگرفتم او را در سراسر سرزمین کنان گردانیدم و نوادگان بسیار رو بخشیدم اصحاب را به او دادم یه زنه و به so um, there it says quite clearly that um, that when it says uh, in verse 2 the other side of the flood I don't know what it says in Farsi but basically it means the, means the river it means the Euphrates to <laughs> کتاب مقدس انگلیسی نوشته که در آن سوی سیل منظورش در آن سوی رود همون رود فرات و yeah. so it says there Tira, the father of Abraham the father of Nacor they served other gods so that confirms to us that they were idol worshippers in earth میگن که این اثباتیه برای اینکه بدونیم پدران و پدر بزرگان ابراهیم همه بت پرست بودن دیگه اینجا به وضوح نوشته Okay, so uh, Abraham and his family, it would appear, um, it would appear they had money. They weren't, they weren't in poverty, you know, uh, because when they moved to Haran, they have flocks and herds and, you know, servants. And so he's, he's probably, a, even, even now, he's probably a wealthy man. ولی ابراهیم از یه خانواده فقیر نبوده. خیلی مال و منال داشتن و وقتی با خانوادش به... هرانه چیه؟ اونجا کوچ کردن هم گلشون رو داشتن و خدمتکارشون رو داشتن و زندگیشون رو میکردن And yet in verse 1, chapter 12 verse 1 God says to him I want you to get out of earth get out of your country leave your father's house and come to a land that I will show you ولی توی باب دوازده خدا به ابراهیم میگه از سرزمین آبا اجدادی بیا بیرون از اور بیا برو همونجا که من بهت میگم So he's asking Abraham to do a very hard thing um, because he didn't even tell him where he was going to go he said I'll show you this land but you, you do as I tell you and you, you go you leave your home leave I mean, eventually he had to leave his family, but certainly you leave your city and go where I tell you to go. So this is hard. کار خیلی آسونی نبوده به خاطر اینکه اصلا به ابراهیم نمیگه کجا قراره بره. فقط بهش میگه که برو هر جایی من بهت میگم من به رو نشون میدم برو اونجا زندگی تو بکن و ابراهیم باید هم خانواده‌اش و هم شهرش و هم هر چی داشته و نداشته ول می‌کرده بودم شده می‌رفته. And the great 
thing about Abraham's faith is that whatever God asked him to do, he just did it. و چیز قشنگی که راجع به ابراهیم و ایمانش هست اینه که خدا هر چی بهش گفت ابراهیم انجام داد. And, and it simply says in verse 4 so Abraham departed as the Lord had spoken to him. He just did it. Um, تو آیه 4 هم میگه پس ابراهیم چنان که خداوند به دو فرمانده بود روانه شد. همین روانه شد دیگه. And that's the sort of faith that God likes. Um, when when people listen to what he says and believe it and do it it's as simple as that that that's the sort of faith that, that god likes خدا دنبال یه همچین ایمانی توی بنده‌اش هست کسی که به خدا گوش بده و به پذیره و عمل کنه yeah. and god uh, didn't expect him to just do it without telling him why so in verse 2 he explains to Abraham why he wants to separate him from Ur. He says, I'll make you a great nation of you, your, your own nation. خدا بدون دلیل و همینطوری علکی بهش نگفت که برو این کار انجام بده بدون اینکه بدون هدف چیه. در واقع بهش گفت در آیه دوم که من میخوام از توی گروهی قومی رو پدید بیارم. بسا همین دارم ازت میخوام که بری. Now if you look at verse 1 again, it says, he says, I want you to get out. From and then he mentions three things: your country, your kindred, and your father's house. I don't know whether it's the same in Farsi. اگه دقت کنی تو آیه یک خدا بهش میگه که از سه تا چیز صرف نظر کنه از خیشانش از خانواده پدریش و اینجا ننوشته ولی. So which one was it? Was it the land, family? No, not land. Well, well, it says country in English. It says country. Kindred, which is family. And then, and then it says father's house, which is a bit samey. I'm not really sure the difference. Yeah. But I think you can see what he's doing. He's 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 actually saying to Abraham, I want, I'm going to separate you, sort of in stages, right? I want to work with you. I want to bring you out of that terrible place Ur, first mm-hmm. and then gra- and then I'm going to actually separate you from from your from your family in fact. خدا داره پله پله بهش میگه میخواد چیکار کنه میگه من اول تو رو از اون سرزمین میارم بعد از خانوادت جدا میکنم و اینا داره بهش میگه من میخوام تو رو از اون مکان گناهالود بکشم بیرون. یه جورایی در نه خانوادش که دور نشد که خانوادش یعنی کی؟ چون تو آیه بعدیش میگه با زنش و برادر زادش و همه اموالش و اینا رفت نه ارس پدریش هم چشپوشی کنه اوکی اون میشه گذینه سه خانه پدریش It's saying that God Well Abraham left with his family members Like brothers I don't know anyone But um so who did he leave actually? <laughs> he didn't leave any he didn't leave anybody till he got to Haran. If look back at the map. Yeah. Yes. So it's like two stages. Yeah. The whole family, Tira, his father, his brother Nahor, and their wives, um, came from Ur to Haran. Right, and then we don't know how long he was in Haran, but when his father died, Tira died in Haran, then Abraham and only just Abraham and Lot then came into Canaan. And they left here his brother and his brother's family in Haran. So, so he he's sort of separated recently. bit by bit, really. پس اول وقتی تو اور اور چیه اونجا بودن کل مال و اموال و دار و ندارشون رو ول کردن با کل خانواده و بابا و نمیدونم برادرش و زن برادرش و اینا رفتن به هران اونجا که بودن بعد باباش میمیره بعد خدا اونجا بهش میگه که آقا دیگه خانواده بردر تو ول کن و بذا برو اونجا یه مرحله مرحله تو دو مرحله ازش yeah. جدا میکنه look at verse 4 آیه 4 yeah, this, this is Abraham now coming out of Haran now from Haran with with Lot and um, and and um, Sarai his wife and it says that Abraham was 75 when they left Haran so this is the sort of second part of his separation, if you like. 
الان تو آیه چهارم نوشته که از هران دارن میان بیرون و با لوت و با زنش که سارا بوده سارایی بوده که 75 سالش هم بوده اینجا پس یه مرحله از زندگیشو قبلا گذرونده بوده دیگه اون مرحله رها کردن خان خونه و زندگی حالا الان داره خانوادهش رو رها میکنه نه this separation i'm talking of here um, has like a spiritual application for us because for all of us in a sense god is saying to us you must separate yourself from the bad influences of the world you must come out of the world and become my people um, spiritually um, in juda shodan ibrahim as همه این خانواده و ملک و املاکش یه جورایی یک مثالی برای ما یک مثال معنویه برای ما که خدا هم داره در واقع از ما میخواد که از این دنیا و تأثیرات گناهالودش کنارگیری بکنیم و خودمون از این مردم و این دنیای پر از آلودگی گناه بیرون بکشیم God doesn't always tell us to physically separate ourselves from the world He's not telling us to become go to a monastery or mm. or something like that but we are supposed to be separate from the world and be holy to God the word holy means set apart and special for God's use خدا از ما نمیخواد به طور فیزیکی منزوی بشیم بریم مثلا یه جا تنها زندگی بکنیم در واقع از ما میخواد از لحاظ معنوی خودمون رو از بقیه مقدس کنیم یعنی به طور ویژه‌ای خودمون رو کنار نگه داریم از همه So in fact if you if you again keep your finger there and come to the New Testament. Yeah, um, and uh, first Peter chapter 2 verse 8. First Peter chapter 2 verse 8. اینجا کامل از گفته که او ابراهیم موقع گفت کردنش موقع انتقالش از این شهر اون شهر هم کلی اموالش رو داشته هم کلی خانوادش رو داشته و در هیچ مقطع اینا رو از دست نداده اینجا نوشته موقعی هم که به سرزمین مصر میره میگه که من اگه بگم تو زنمی به خاطر اینکه زیبایی تو رو از من میگیرن من میگم تو خواهر امیر بعد میره اونجا میگه الان امیر مصر هم به خاطر زیبایی این زن کلی بهش تازه اینجا چیز میده گاو و گوسفند و نمیدونم یه یعنی هیچی رو دست نداده so what he's saying is he's saying I'm basically not really convinced because um, It's written, he didn't really leave anything behind, so he brought all his, well he left the land, but he didn't leave his flocks or his wealth or his family. You read verse 5, chapter 12, verse 5. Yeah, yeah. And then he was given a lot of money and wealth just because he had a beautiful life who claimed was his sister, well. He claimed was his sister. Yes, verse 5, Abraham took Sarah, his wife, and Lot, his brother's son, and all their substance, yes. Well, that's fair enough. Yes, it's a Haran. Yeah. When you go to Haran, you go to Canaan, to Canaan, you go 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 to Canaan, بعد از کنان میره به مصر تازه به خاطر زنه کلی هم چیز گاو و گوسفند و این چیزا باشین و اموالش اضافه میشه یه چوقه چیزی ازش He wasn't really leaving any wealth behind because he brought all his wealth with him and in Canaan he got another house there because God wanted him to have a house Well he didn't He didn't have a house No, it's true God didn't say to Abraham you must leave all your money and everything behind and become a beggar Just The spiritual yeah. fact. Well, no, he 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 is leaving behind his uh, the place the the developed place he lived in the city with all its conveniences and a and a fixed uh, settled way of life and ended up living in a tent for the rest of his life. میگن که در واقع خون زندگی شو و وطن شو و چه میدونم داشته توی پایتخت زندگی میکرد و کلی امکانات و پیشرفت دورش بوده اونا رو باید ول میکرده میرفته 
تا آخر عمرش هم دیگه چادر نشین بود دیگه من اینس بگم من فکر میکنم شاید اون موقع اینطوری بوده که خیلی مثلا 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 در دهات های خودم چه شکلی که مثلا میگم مثلا برسه به پسر و میمونم بلای نخو یه سری خیلی اینطوری بوده که مثلا زمین برسه به این پسر برسه اون پسر خیلی از این نظر مثلا با باستش ارزش قاعد می شدن به خاطر همین میگه مثلا ولکوم بیا یعنی مثلا از اونا چش بوشی کن یه همچین یه سوال دیگه ابراهیم برده داشته Did Abraham have servants? Oh yes, he was a rich man آره خیلی پول داشت God isn't saying that, that, that Abraham he didn't ask Abraham to sell or to give away all his riches and become a poor man there is no virtue as such in poverty خدا بهش نگفتش که بیا همه مال و تو ول کن بیا گدا بشه و اینا چون هیچ فایده ای توی فقر وجود نداره چون دقیقا توی آیه پنج حالا این هیچی رو که نذاشته چی گفته که اندو... همه اموال و اندوخته های خیش را با اشخاصی که در حرام به دست آورده بود یعنی مثلا اون اشخاص mm. همین برداشت so میکنه بشه so he also بشه. took his sir- servants oh, yes, آره. so. the, the important thing about Abraham and why God was so pleased with him was that he took a big risk in in listening to God when God said I want to take you and I'm going to bring you to a land I'm not even going to tell you where it is and there I'm going to I'm, I'm going to give you lots of descendants and do wonderful things with you and Abraham if that had been me I would have thought well I'm quite comfortable here thank you uh, I, I don't fancy getting all my stuff and disappearing somewhere I don't even know where I'm going I'm, I'm okay he was comfortable in her and yet he believed God and did what God said that, and that, that's faith you know yeah, yeah. 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 اگه الان خدا همین حرف رو به من بزنه که بلند شد ولکم برو هر چی هم میخواد به خود ببر من میگم خب من واسه چی برم زندگی مو دارم واسه چی باید این کار بکنم دست درد نکنه نمیخوام ولی در واقع اون ریسکی که ابراهیم میپذیره و به خاطر حرف خدا هر چی داشته رو با خودش میبره ها ولی در واقع کل اون خون زندگی که واسه خودش درست کرده داره ول میکنه دیگه مثلا مالی مثلا هر چی داشتی الان با خودم اومدی میگه it is a little bit like you Iranians uh, but yeah the difference is that you guys you guys had to run because the authorities were, were, were come after you yeah. um, Ebrayan he's got a question oh please. تو همون زمان که ابراهیم انتخاب شد توی اسرائیل تمدن وجود داشت تمدنش هم دست کمی از بابل نداشت چرا از اینجا یکی رو بلند کنی برداری ببری اونجا تمدن اسرائیل ما رو پنج هزار سال یعنی سال قبل از میلاد مسیح یعنی شما دارید میگید که از یه قوم دیگه یه چیز بگم 5000 سال نمیتونه باشه چون 2000 سال بعد مسیحی اینا میگن 6000 سال کل انسان ها پس این در واقع 4000 میشه بی بی سی یه دونه شهر جدید پیدا کردن تو اورشلیم که مال 5000 سال قبل از میلاد مسیح که میگن که نیویورک اون زمان بوده یه جوری سو هی سینگ اسرائیل واز نات جئوگرافیکلی It was in a very developed place, uh, Canaan, very civilized. No. 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 No, no Canaan wasn't. Canaan no. Israel no Canaan. In in the first place, Canaan never existed. Yeah. At that time uh, in history, uh, the two great big the big civilizations developed was Egypt, Mesr, and uh, that's right, isn't it? Yes, yeah. Yeah. Mesr, yeah. and uh, and. Um, Mesopotamia, Sumer, where 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 Ur was, Chaldea. I don't have any idea what they, those are in Iran. Saudi Arabia, Saudi Arabia, Saudi Arabia. No, Arabistan, no, but. If you. I'm on to keep a clear mind. I'm not going to be in the middle of Iran or Iraq or in that section. 
خیلی خفم بوده سوریا و لبنان و الان میشه سوریا و لبنان سو بیسیکلی میدل ایست بیتوین ایران ایران ایجیپت ایجیپت شاید دلیل انتخاب شدن این قوم از اون بخش از کره زمین از خاور میانه این بود که همیشه تمدن تو خاور میانه یه قدم جلوتر بود از بقیه It's in, in, in the English history books, that area is called the area of the Sumerians, Suma, S-U-M-E-R, Sumerian. And it's all that area of the Tigris and Euphrates mm-hmm. area, um, big civilization there, and in Egypt. I mean, that in the history of the English books, it's always the Dejl and Furat and that area, که قوم سومریان زندگی میکردن همیشه به عنوان خیلی پیش رفت سومریان که همون سامریان خودمون سامریان. دیگه ما بهش میگیم سامریان سامریان توی که تاریخ ما هم سومریان رو بشت همونه الان دقیقا اینجایی که من رو داشت سوار میکرم چیز کردم سرچ کردم سنگی ما ساسانیان داشتیم بابلیان با چیز این جزو ساسان با ساسانیان خیلی بعد از بابا بابلیان خیلی بعد از ابرانیان الان مارتین که گفت من سرش کردم تو گوگل نا کنید این اورکلانیان مال الان میشه شهر ناصریه عراقه میشه شهر ناصریه عراق توی تمدن سومر بوده توی تمدن زمان سومر بوده سومر کجایی بودن؟ همون دوره هم بابلیان بودن حالا نه این بود بوده اون بعد بوده یه دونه هم آریایی که نبودن نه نه ولی هم آریایی نبوده اصلا بود نه دیگه بعد از اون هست دیگه آریایی بعد اون هست آه بونه گت دیس این بیفور وی فینیش میگن که من اینو بگم تا قبل از اینکه یه سو هی واز سینگ ابوت هیز دیسکوریز ابوت دی جئوگرافیکال پلیسز لوکیشنز Iran was always there. <laughs> Can you turn to Hebrew? Is Ibranian? Ibranian, I guess. We were talking about the first piece. Yeah. I'll skip to it. This is more important. Yeah, not time for that. Ibranian chapter. Chapter. Bobby Shazda. Shanza. Shanza. There's no 16. No, it's not Shazda. I'm sorry. It's 11. Yazda, Yazda. You're so good. Oh, I love the fact with the Oh, Oh, به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فرا خوانده شد اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث میافت و هرچه نمیدانست کجا می رود روانه شد به ایمان بود که در سرزمین موعود همچون بیگانه در دیار قریب خانه بدوش کردید و همانند اسحاق و یعقوب که با او وارث همان وعده بودند در خیمه ها ساکن شد So in this discussion we were having about, <clears throat> how can I put it now, um, was Abraham, uh, did Abraham do good in coming out? Uh, th- this, is, this is God's comment on Abraham. So this is truth, right? Mm-hmm. This is God, what God says about Abraham. And he says here that he was good because he obeyed. Look, in verse 8, he obeyed and he went not knowing where he was going that that was the point that he, he put his hand in God's hands if you like and trusted God that God would take him and look mm. after him even though he didn't know where he was going and that's the important part that's faith میگن که توی مناظره‌ای که داشتیم راجع به اینکه ابراهیم اصلا زحمت کشیده بلند شده رفته همه فک و فامیلاشم برده از اینا خود این دیگه الان نظر خدا راجع کامنتیه که خدا داره میده راجع به زحماتی که ابراهیم کشیده در این مسیر میگه که من بهش گفتم برو و اصلا نمیدونست کجا قرار بره فقط گوش داد و رفت با وجود اینکه میتونست این کار نکنه دیگه من چی میگه and in verse 9 it says uh, that he he ended up living in a foreign country in a tent for the rest of his life 
و مثل آدم های خارجی که به یک محل تعلق ندارن تا اون آخرش هم تو خیمه زندگی کرد yeah. in fact the, the length of time that he spent living in tents in Canaan was a hundred years صد سال توی کن آن توی خیمه زندگی کرد در واقع بیشتر تو خیمه زندگی کرد تو he was 75 when he left Haran and came into Canaan as, as like the Bedouin live who are the Bedouin? no No. Oh, Bedouin Arabs in uh, in, in oh, Saudi Badavid. Saudi. Arab Arab boy, Bedouin. They live in tents, camels. Yeah, they live in tents. Yeah, they live in the sort of life he ended up living with. I don't think that's a very easy life to you <laughs> you know and for a hundred years because he died when he was 175 years old yeah. so that's God's comment on his faith in Nazar Khoda Yeah, I wanted to do a little bit more, but it can wait till next time. Yeah. Yeah. <laughs> That's so good. I like the questions. It's good. So